हेलो चिल्ड्रन आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो लेक्चर सीरीज बाय विनिंग एज सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सो कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एग्जाम का और कॉम्प्रीहेंशन आता क्यों है और उसका क्या मतलब होता है एंड किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सो कॉम्प्रीहेंशन का मैं आपको बेसिक सा मीनिंग बताता हूँ कॉम्प्रीहेंशन वर्ड आता है कॉम्प्रीहेंड से ठीक है कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है कि हमने क्या समझा ठीक है जैसे कि आपको कोई चीज दी गई कोई सिचुएशन दी गई या फिर कोई पैराग्राफ दिया गया सो so आपने उससे क्या समझा वट इज द मेन थिंग जो आपको समझ में आ रहा है ठीक है उसे बोलते हैं हम क्या कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं वहीं से ये क्वेश्चन टाइप बनता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपको रीडिंग करनी है उसके बाद उस पूरे पैसेज को कॉम्प्रीहेंड करना है मतलब अपने दिमाग में डालना है ठीक है उसके बाद फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना वट इज द आइडिया बिहाइंड दिस कि आप कितनी जल्दी किसी सिचुएशन को अडॉप्ट कर सकते हो आप कितनी जल्दी उस उन चीजों को समझ सकते हो और फिर उनपे जो क्वेश्चंस बनते हैं आप उनपे कितनी जल्दी आंसर्स दे सकते हो ठीक है दैट्स द होल आइडिया कि आपको रैंडम पैसेज दे दिया जाता है उसके बाद लिमिटेड टाइम में होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं फिर आपको उन्हें आंसर करना होता है ठीक है तो बेसिकली चेक यू कि आप कितने एक्टिव हो कितने अलर्ट हो कितनी जल्दी आप चीजों को पढ़ के समझ पा रहे हो और उनपे बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो ठीक है सो ये चीज हमें अपने दिमाग में रखनी है दैट वी हैव टू गो थ्रू द पैराग्राफ थरोली दैट्स द ओनली की टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन ठीक है सो लेट्स गेट इन टू दीडियो एंड लेट्स सी वट इज इन देयर सो चिल्ड्रन वीडियो का इंट्रोडक्शन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ ठीक है स्टिल लेट्स गो थ्रू व्हाट्स इन देयर सो इट सेज द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन टेस्ट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था ये हमारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए होता है क्वेश्चन है ना इट इन्वॉल्व द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉट वन रीज एंड टू द इन्फॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो की हम जो पढ़ रहे हैं उसे हम कितना समझ पा रहे हैं ठीक है और उस पर क्वेश्चन को कितना आंसर कर पाए दैट्स एक्जैक्टली वट आई टोल्ड यू वही इस क्वेश्चन में हमें करना है ठीक है In this section, questions are asked based on the given passages. Passage आपको given होता है आपको पता है उसको based question करने होते हैं. These questions are meant to assess the vocabulary of the students. Vocabulary का मतलब क्या होता है आपकी word power कि आपको कितने सारे words पता हैं ठीक है कितने अच्छे से उनके meanings पता हैं कितने अच्छे से उनके synonyms उनके antonyms ये सब चीजें पता हैं उसको हम बोलते हैं vocabulary ठीक है तो ये हमारी vocabulary test करने में भी काम आता है. of the students as well as of the test comprehension interference evaluation and analysis ki aap kitne acche se paragraph ko samajh pa rahe ho se kitne acche se observe kar pa rahe ho ya fir analyze kar pa rahe ho that's all there theek okay? hai in other words students are tested for their understanding of the passage and their implications ki aap passage ko kitna samajh pa rahe ho aur usse kitna questions se implement kar pa rahe ho that is the main purpose of giving this question to you theek okay? अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पैसेजेस कि कितने टाइप के पैसेजेस हमें आ सकते हैं और सब में देखो अलग अलग तरीके से हमें अपना ब्रेन यूज करना है वाइल रीडिंग आउट दोज पैसेजेस सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट स्लाइड दैट व्हाट आर द काइंड ऑफ पैसेजेस दैट कैन पॉसिबली बी देयर इन अवर एग्जामिनेशन हॉल ठीक है सो जो फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की इज फैक्चुअल टेक्स्ट फैक्चुअल टेक्स्ट क्या होता है वो चीज जिसको हम ऑर्डर नहीं कर सकते हमारी इमेजिनेशन नहीं है इट इज अ रियल थिंग ठीक है या तो हो सकता है हिस्ट्री का कोई पार्ट हो कोई वॉर हो ठीक है या फिर कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो किसी तरीके की कोई डिस्कवरी हो रिसर्च हो जिसको हम जाके चेंज नहीं कर सकते एंड विच इज नॉट इवन इमेजिनरी ठीक है एक रियल थिंग है उसको हम बोलते हैं फैक्चुअल टेक्स्ट जो फैक्ट्स पे बेस्ड है ठीक है इसमें क्या क्या है टेक्स्ट दैट कैन बी कैटेगराइज अंडर दिस कैटेगरी आर रिपोर्ट ठीक है साइंटिफिक फाइंडिंग्स हिस्टोरिकल रेवल्यूशन एक्सेट्रा सो ऐसी सारी चीजें जो कि इमेजिनरी नहीं है रियल है फैक्चुअल है उन्हें हम बोलते हैं फैक्चुअल टेक्स्ट ठीक दूसरे टाइप के जो टेक्स्ट आपके पास आते हैं टेक्स्ट मीन द राइटिंग मटीरियल जैसे कि ब्लैक ब्लैक आप दिख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन के बीच में रिटर्न दिस इज अ टेक्स्ट ठीक है पैसेज में जो लिखा होता है टेक्स्ट बोलते हैं लिटरेरी टेक्स्ट क्या है लिटरेरी टेक्स्ट जैसे कि लोगों की राइटिंग्स है नॉवल्स हो गए प्लेज हो गए पोएम्स हो गए ठीक है ऑल दीज थिंग्स आर कैटेगराइज एज लिटरेरी टेक्स्ट इसमें क्या क्या है देखो टेक्स्ट दैट कैन बी कैटेगराइज अंडर दिस कैटेगरी आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवल एक्सट्रैक्ट मीन्स कोई छोटा पार्ट किस नॉवल से उठा के उन्होंने किसी पेज से एक पोर्शन दे दिया ठीक है पोएट्री शॉर्ट स्टोरीज एक्सेट्रा सो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में इट्स नॉट ओनली द पैसेज जो आपको रीडिंग करने के लिए आता है आपको पोएम भी बहुत बार मिलती है एंड पोएम पे बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं ठीक है दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट ठीक है थर्ड काइंड ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दैट वी है फोकस ऑन
Texts that can be categorized under this category are articles that present a reasoned argument to express one's view on a topic. We have seen a lot of good points based on logic that we think this thing is good or we think this thing is bad or this thing is not good. So, we have seen points for some kind of thing. So, we have seen it for it or for it or against it. So, that is called discursive. So, that is called discursive. टेक्स्ट जब कोई एक पर्सन अपने व्यूज रखता है किसी चीज के ऊपर और आप उसके व्यूज को पढ़ रहे हो एज अ पैसेज दैट इज डिस्कर्सिव टेक्स्ट ठीक है सो दीज आर द टाइप ऑफ पैसेजेस और द टाइप ऑफ टेक्स्ट दैट यू विल सी इन योर पेपर ओके सो चिल्ड्रन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर देर कॉम्प्रीहेंशन हम सबने वो करा हुआ है ना एक पैराग्राफ होता है उसके नीचे पांच क्वेश्चन भी होते हैं हमें उसे आंसर देना होता है दैट इज देर और कितने टाइप के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं आपके सैनिक स्कूल या आर एन सी के एग्जाम पैटर्न में ठीक है दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू सी सो टाइप ऑफ क्वेश्चन आई टेक यू वन बाय वन सो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू हैव इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तब होते हैं जब हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होता है जैसे कि सैनिक स्कूल क्लास सिक्स का पेपर कैसा है ऑब्जेक्टिव है देर यू हैव टू टिक ऑन द क्वेश्चन ठीक है हालांकि जो बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो भी मल्टीपल चॉइस में बन के ही आ सकते हैं ठीक है सो हमें सारे टाइप के क्वेश्चन को फोकस करना जरूरी है इसमें क्या है इन दीज क्वेश्चन सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव आर प्रोवाइडेड एज आंसर टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आंसर आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस नाउ इसमें क्या होता है आपको एक क्वेश्चन दे दिया ठीक है और उस क्वेश्चन पे बेस्ड आपको चार पांच ऑप्शन दे देंगे ठीक है और कभी कभार आपको ऐसा भी लगेगा कि दो दो आंसर सही है और दो गलत है ठीक है अगर आपको ऐसा लगता है कि दो आंसर सही है उसमें से जो बेस्ट आंसर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलते हैं इसको ठीक है जो सबसे ज्यादा सही आंसर है वही सही माना जाता है ऐसा नहीं कि दूसरा वाला गलत ही होगा हमेशा सेकंड आंसर कैन आल्सो सेकंड ऑप्शन कैन आल्सो बी करेक्ट ठीक है तो दैट इज वॉट यू टू फोकस ऑन की बेस्ट पॉसिबल आंसर पे ही आपको टिक करना है या सिलेक्ट करना है ठीक है इसमें क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं इसमें क्वेश्चन सिंपल हो सकते हैं वो किसी वर्ड का मीनिंग आपसे पूछ सकता है नीचे चार ऑप्शन में आपको चार डिफरेंट मीनिंग्स दे सकते हैं आपको सिलेक्ट करना हो सकता है ठीक है लेकिन आज की गिव सम सेंटेंस उस सेंटेंस का मीनिंग अगेन आपको चार ऑप्शन में दिया हो सकता है आपको चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी सीन रीडिंग कॉम्पिटेंशन इज गैप फिलिंग गैप फिलिंग का मतलब क्या होता है The questions require a student to fill the gaps in the given paragraph. These question test your students understanding and ability to use the language correctly. अब यहाँ पे क्या होता है ये child की language देखने के लिए इस्तेमाल होता है. So वो क्या करेंगे paragraph में से उठा के ही कुछ lines वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद वो blank space छोड़ देंगे, ठीक है? And again आगे paragraph continue हो जाएगा. So उस blank space में क्या fill होना चाहिए? Again they can give you multiple choice. नीचे चार options दे देंगे आपको, ठीक है? दो तीन sentences बना बना के and then you have to choose the best one. अगर आप वो objective में नहीं है, then you have to write it by yourself. So इससे क्या होता है? They check your language, आपके nouns, pronouns, verbs, tenses, ये कितने अच्छे हैं, आप कितने properly उन्हें use कर पा रहे हो? That is what is the purpose of gap filling. ठीक है? आपको ये नहीं सोचना है कि you know ये चीज main थी, इसमें ये चीज तो लिखनी लिखनी थी, ऐसे marks नहीं मिलेंगे. They focus on your grammar. कि आप उस pending जगह पे, खाली जगह पे किस तरीके से sentence form कर रहे ये है इसके बाद ये हुआ था इसके बाद ये हुआ था दैट नो वन इज आस्क है आपको वहां पे प्रॉपरली फिल करना है लैंग्वेज फिल करना है बिकॉज हम लैंग्वेज का एग्जाम देते हैं ठीक है सो दैट्स व्हाट यू हैव टू फोकस देयर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास सेंटेंस कंप्लीटेशन सेंटेंस कंप्लीटेशन इज क्वाइट सिमिलर टू गैप फिलिंग गैप फिलिंग में क्या था पैराग्राफ था ब्लैंक फिर पैराग्राफ अब सेंटेंस कंप्लीटेशन में सेंटेंस स्टार्ट होता है आधा बीच में खत्म हो जाता है एंड देन डैश 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 यू हैव टू फिल इट अप सो चिल्ड्रन जो फोर्थ टाइप के हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है दैट इज टेबल कंप्लीटेशन टेबल कॉम्पिटिशन आप समझ सकते हो जैसे मैच द फॉलोइंग होंगे वैसे टाइप के क्वेश्चंस या फिर आपके पास एक टेबल गिवन रहेगा और आपको नेक्स्ट पार्ट उसका इधर वाला कॉलम कंप्लीट करना होगा इधर वाला कॉलम आपको फिल्ड रहेगा ठीक है दैट वे आल्सो दे कैन गिव यू क्वेश्चंस दीस क्वेश्चंस रिक्वायर्स द स्टूडेंट्स कंप्लीट द गिवन टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज सब में सेम चीज ही है कि आपको पैसेज कितना समझ आता है उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है समटाइम्स द टेबल मे बी Partially filled, आधा दूरा filled हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? In such cases, students may take clues from them to fill in the required answer. तो आप बाकी जो left over है, जो partially filled के अलावा जो खाली बचा है, उसमें आप यहाँ से clues देके fill up कर सकते हैं, right? Now next type का question जो हमारे पास है, which is very important, जो कि maximum papers में present होता है, that is word attack or we can say vocabulary based question. तो इसमें में क्या होता है आपको कुछ रैंडम वर्ड्स दे दिए जाते हैं मैसेज में से उठा के एंड दे दे आस्क यू कि इसका एंटोनियम बताओ एंटोनियम मींस ऑपोजिट वर्ड और दे आस्क यू इट्स साइनोनियम सिमिलर वर्ड ठी
such questions test a student's ability to understand the general and or intended meaning in a word or phrase ab yahan pe intended meaning ka kya matlab hai कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टीचर को भी पता होता है मोस्ट प्रोबेबली बच्चे को नहीं पता होगा ठीक है वहां पे वो वर्ड का मतलब हमें कैसे निकालना है वहां पे वो वर्ड का मतलब हमें सेंटेंस रीड करके निकालना है कि भाई यहाँ पे ये वर्ड यूज हो रहा है तो इस सेंटेंस में इसका यही मतलब हो सकता है दैट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ठीक है तो आपको वहां पे अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पे चूज करने के लिए हो सकता है दीज क्वेश्चन में इंक्लूड साइनोनियम मीनिंग एंटोनियम एक्सेट्रा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टाइप so, हमारे पास क्या है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि आप सभी को पता है मोस्ट कॉमन वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन कि एक पैराग्राफ उसके नीचे चार पांच सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जिनका आपको आंसर लिखवा है सो दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये भी मल्टीपल चॉइस में आ सकता है क्वेश्चन दिया सकता है उसके चार पॉसिबल आंसर वो आपको वहां पर लिख के दे सकते हैं ऑप्शन में आपको राइट ऑप्शन टिक करना हो सकता है Now we'll move on to some tips and guidelines that uh, we should keep in mind while doing comprehension. ठीक है, so make sure you watch this portion properly. Read the given passage thoroughly in order to get a clear picture of what is being expressed. So आपको जब comprehension read कर रहे हो, तो आपको अच्छे से उसे read करना चाहिए. Now there are certain ways which work better for uh, one and which work better for the other people. जैसे कि सम पीपल से यू नो कि वो लोग क्या करते हैं वो लोग पहले क्वेश्चंस रीड कर देते हैं बिफोर रीडिंग द पैराग्राफ सो उन्हें पहले इससे पता होता है कि क्वेश्चन ये ये है और जैसे वो पैराग्राफ रीड करते हैं उन्हें पता चल जाता है इसका आंसर ये है ठीक है बट विद दैट अप्रोच यू नेवर रीड द पैसेज प्रॉपरली बिकॉज आपके दिमाग में होता है कि मुझे इस क्वेश्चन का ही आंसर ढूंढना है और जैसे आपको आंसर मिलता है वहीं पर आप स्टॉप हो जाते हो तो आपको कभी भी वहां से पैराग्राफ प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा दी अदर अप्रोच एज इट इज गिवन हेयर की आप पहले पैराग्राफ को अच्छे से स्टडी करो उसके बाद यू मूव ऑन टू क्वेश्चन तभी आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगा अगर आपको अच्छे से पैराग्राफ पता है तो आप आराम से क्वेश्चन आंसर ढूंढ सकते हो राइट सो वट आई सजेस्ट जनरली चिल्ड्रन इज अगर उनके पास टाइम है तो उन्हें एटलीस्ट थ्री टाइम्स कॉम्प्रीहेंशन रीड करना चाहिए फर्स्ट टाइम में तो हमें बस पता ही चलता है कॉम्प्रीहेंशन में लिखा गया है सेकंड टाइम जब उसे स्टडी करते हैं हमें थोड़े और मीनिंग समझ में आते हैं एंड थर्ड टाइम तक हम बिल्कुल एब्सोलूटली क्लियर हो जाते हैं कि पैसेज में हर एक वर्ड का क्या क्या मीनिंग है नंबर टू ट्राई टू फाइंड एंड अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको पैराग्राफ पढ़ते वक्त ये समझना चाहिए कि टीचर ने आपको पैराग्राफ क्यों दिया है ठीक है तो उस पैराग्राफ से क्या मीनिंग निकल रहा है वट इज द आउटकम ऑफ दैट पैसेज ऐसे तो होता नहीं कोई भी रैंडम पैसेज उठा के आपको दे देंगे राइट right? ऐसा भी नहीं है सो so, उसका क्या मेन आइडिया है उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर होंगे सो यू शुड कीप दैट आइडिया इन माइंड और उस आइडिया को दिमाग में रख के ही आपको आंसर देखने हैं ठीक है Read the question carefully and understand what is being asked. This is the biggest problem that I have seen. कि बच्चे क्या करते हैं वो आंसर वो लिख देते हैं जो उन्हें फटाफट याद रह जाता है पैराग्राफ में से बट दे डू नॉट एक्चुअली सी वॉट इज बींग आस्ट ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में टीचर पूछता है कि किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है एंड देन चिल्ड्रन विल से सर हमें प्रॉब्लम नहीं है सो द टीचर एक्चुअली आस्ट कि किसको प्रॉब्लम नहीं है दैट चाइल्ड शुड हैव स्पोकन है ना बट उसका उल्टा ही हो जाता है एंड दैट्स वॉट इज बींग वी हैव टू कीप इन माइंड हमसे क्या पूछा जा रहा है हमें उसी का आंसर देना है ठीक है नॉट वट वी नो वट इज बींग आस्ट दैट वी हैव टू पे अटेंशन ठीक है ये आपको आई होप तीनों टिप्स समझ में आई होंगी फोर्थ एंड फिफ्थ टिप भी देख लेते हैं फटाफट Sometimes a tense used in the question gives us a clue to the answer. ठीक है जो टेंस यूज हो रखा होता है क्वेश्चन में उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा आंसर कैसा हो सकता है तो उसमें भी आपको फोकस करना है ठीक है Use the information given in the passage uh, intelligently to answer the questions. Now, आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पैसेज में उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए अब सभी को पता है जो क्वेश्चन है उनका आंसर पैसेज में है तो फिर आपको क्वेश्चन दिया ही क्यों गया ठीक है फिर तो पूछने कोई सवाल ही नहीं उठता ना बट वाई दे हैव गिवन यू दैट हाउ स्मार्टली यू कैन आंसर दोज ठीक है आप कितने अच्छे से उन्हें आंसर कर सकते हो इट डजेंट मीन आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तो आपने पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लिया और वो आंसर लिख दिया ऐसे नहीं करना है ठीक है आपको अगर पता भी है यहाँ से यहाँ तक आंसर है तो आपको उसे अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है इफ इट इज डिस्क्रिप्टिव ठीक है और बेस्ट वे टू राइट डाउन आंसर इन दैट वे इज आप सारे वर्ड्स का क्या कर दो साइनोनियम कर दो सो so, आपको अगर कोई भी वर्ड पता है तो उसका दूसरा वर्ड उस सेम मीनिंग के साथ दूसरा वर्ड यूज कर दो सो दैट विल गिव अ कम्प्लीटली न्यू लुक टू योर आंसर जबकि आपने सारा का सारा पैराग्राफ में से ही देखा होगा ठीक है आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो हैव Descriptive type of answer. Sixth tip क्या कहते हैं? For the vocabulary based questions, the students might 
have to make assumptions about the meanings of the words that they come across for the first time. अब ऐसा तो नहीं है इवन दो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द एग्जाम पर ऐसा हो सकता है ना कि ऐसे वर्ड्स आ जाएं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता हमने बहुत मेहनत करी फिर भी ऐसे कुछ वर्ड्स आए गए वहाँ पे जो हमें नहीं पता थे इन दैट केस यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली पैसेज को वहाँ पे सेंटेंस को तीन चार बार रीड करो इस वर्ड का क्या इंटेंडेड मीनिंग हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दैट इंटेंडेड मीनिंग विल बी योर आंसर है ठीक है For this, uh, try placing the words in the context in the sentence in the passage as a whole. So आपको जो मीनिंग समझ में आ रहा है उस मीनिंग को वहां पे पुट करके देखो कि क्या ये मीनिंग अगर मैं उस वर्ड की जगह रखता हूँ तो क्या वो सेंटेंस ठीक रहेगा उसका मतलब कुछ और तो नहीं लगेगा सो दैट्स हाउ यू कैन चेक इट ठीक है सो आई होप आपको ये टिप समझ में आई होंगी लेट्स मोन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट दिस ब्रिंग्स दस टूवर्ड्स द एंड ऑफ पार्ट वन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन The next part you can check out on the channel, जिसमें हमने एक एक्सरसाइज करी है पिकड आउट अ स्टोरी उस स्टोरी पे बेस्ड हमने क्वेश्चन करे हैं ठीक है सो नेक्स्ट पार्ट आप वहां पर देख सकते हो चैनल पे एंड हेयर फॉर नाउ वील एंड दिस वीडियो एंड यू कैन रीच अस आउट एट दीज डिटेल्स इफ यू हैव एनी डाउट्स ठीक है यहाँ पे हमारा फोन नंबर है जी ई मेल आई डी है एंड अदर थिंग्स अदर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल और अगर आपको कोई भी बात बोलनी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई लाइक योर कमेंट्स टू सो टिल देन दिस इज दलजिंदर योर मेंटो फॉर इंग्लिश आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय टेक केयर